ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് അലക്ക് സോപ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാൽ സോപ്പും വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലുള്ളൊരു സോപ്പ് നിർമ്മാണം കിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാറ്റലോഗും ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനം നേടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ കാറ്റലോഗിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഈ കിറ്റിനകത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് കാസ്റ്റിക് സോഡ പിന്നെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ ലായനി താൽക്കം പൗഡർ സുഗന്ധദ്രവ്യം ഇവയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൽ തന്നെ ഓയിൽ കളറും റോസിനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളത് അതായത് സുഗന്ധദ്രവ്യവും കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്ലൗസും നമുക്ക് അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അലക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഒക്കെ ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസ് വന്നിരുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഒക്കെ ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ധരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് സോഡയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അലക്ക് സോപ്പും കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ് ഏത് സോപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ നല്ല വീര്യമുള്ളൊരു പദാർത്ഥമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പൊള്ളാൻ കാരണമാകും സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ സ്വഭാവം ആ സോപ്പിൽ നിന്നും പോകുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സോപ്പിലും കാസ്റ്റിക് സോഡയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് അത് പിന്നെ വിൽക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള കാസ്റ്റിക് സോഡ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ കാറ്റലോഗിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അളന്നെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പൈപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സ്റ്റീലോ നമുക്ക് എടുക്കാം അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിക്കാനോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാകും തിളയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നനവുള്ള നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊള്ളി പോകും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ള സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല
ഇനി ഇതിൽ ഓരോ മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വാസ്ലൈന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വാസ്ലൈനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചിൽ നിന്നും ആ സോപ്പ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ജെല്ലി പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ അച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ വാസ്ലൈന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിച്ച വെള്ളം ആറ് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിച്ച ലായനിയിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുടിക്കാനുള്ള സോപ്പാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അലക്ക് സോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം വേറെയുള്ള ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലായനിയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണ ലായനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സോപ്പ് നിർമ്മാണ ലായനിയാണ് നമ്മുടെ സോപ്പിന് നല്ല പതയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ടാൽക്കം പൗഡർ ആണ് ടാൽക്കം പൗഡർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നിർത്താം കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സുഗന്ധ ദ്രവ്യവും കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബോട്ടിലുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യവും കളറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ചേർത്ത സമയത്താണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാനിവിടെ ചന്ദ്രിക സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സോപ്പ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കും ഏത് സോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ തരും നമുക്കത് സ്മെല്ലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്താം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോപ്പ് അച്ചിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ടേബിളിൽ തന്നെയാണ് അച്ച് നിരത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടേബിളിലും കുറച്ച് വാസ്ലൈൻ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ വളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടേബിളിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ മിക്സ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ അച്ചു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അച്ചിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോപ്പിനുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ചിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴുകി പോകും തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നിർത്തണം കേട്ടോ
ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സർ നമ്മൾ അച്ചിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓവർ നൈറ്റാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം ഇത് മൂടി വെക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടണം നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കവറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കെട്ടി വെക്കാണ് ഓരോ സോപ്പ് ഇടാനായിട്ടുള്ള സോപ്പിൻ്റെ കവറും ഇതുപോലെ സോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീർന്നു പോയി ഈ സോപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസം മുൻപ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് നല്ല സോപ്പാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഏതാ ഷോപ്പ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അലക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്നിട്ട് ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും സോപ്പ് നിർമ്മാണ കിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പും വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു സ്വയം തൊഴിലായിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ സോപ്പ് പുറത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള കവറും ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അലക്ക് സോപ്പും കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പും ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് മനസ്സിന് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു